Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Aventuras con Marlene y el día de hoy aquí con la lucita hincada pidiéndole perdón a Isaac que no se le vaya porque... <ríe> Isaacito Borja, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo se le ha ido Isaacito? Ah, lo que más quiera con otra. Dios guarde, lo que más quiero es aquello que está allá paradito. Eh. Hace la leña, hace la leña. Mira, Jessiquita. Mira, Jessiquita. Ya porque hubo estar en la mano, ¿sabes? Pues aquí yo. Más lavado, te están hablando. ¿De dónde? Ya pero que por qué eres así, mira que todo el mundo somos así. Uno de amigos se entera cómo son las personas. Sí, me consta que nunca. Eso jamás. Pues sí. Hablando de una cosa por otra, de estar ofendiendo a mi hija, que es una muchacha fiel. <risa> sean, sean bienvenidos a un video más aquí en Aventuras con Marlene el día de hoy. Y pues miren, ve, el día de hoy comenzamos con pie derecho, porque para empezar este Borja se vino tempranito y nosotros sí, admiradas con la lucita, va, que nos abandonó el día de ayer en la tarde, no, ¿verdad? Pero casi, bueno. Casi iba de este mundo, pero <risa> Vaya mi gente bella, chula de preciosa El día de hoy, verdad, es para presentar, verdad A la nueva integrante que está aquí en Aventuras con Marlene Y ustedes ya habían, ya habían este, aceptado ese trato que íbamos a tener, verdad Que íbamos a volver a formar el grupo, no gran grupo, no grande Pero por el momento va a estar lo que es Stephanie Stephanie. Stephanie versión conejita. Y como ustedes le quieran decir, no, Juan María. Que le digan conejita. Va. La coneja. A la Lucy le recuerda algo así porque ella tuvo un novio que se llamaba conejo. Lucy, ¿sí o no? No es novio. Ah, fue no, Marinovio. <risa> Entonces, pues. Ah, va, amigo, amigo, se llamamos. Ah, amiga. <risa> ¿Cómo pensó usted que se llamaba Jessica? Ah, no, no puede ser. <risa> Entonces. No, 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 Jessica. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a estar grabando, vamos a ir a hacer un corte de lotes allá donde mi suegro, don Miguelito, que gracias a Dios y gracias a don Miguelito vamos a comer atol y tamales el día de hoy, porque como no hicimos mil pan, no tenemos derecho a comer. Y el pobre viejito se compareció de mí. No, que hoy gracias a Dios vamos a comer tamalitos y atolito de lote por Don Miguelito, porque Don Miguelito se ofreció a regalarme a tol, este, tamales para atol y para tamalitos. Obvio, o sea, yo soy mujer completa, ¿qué te pasa, chulo? Yo no sé. No, yo le pregunto porque aquí en que es ojeado y no puede ser atol. Yo sí puedo. Yo se lo hacía a Don Miguelito cuando estaba allá abajo yo, ah, no. porque la niña Carmen se le corta. Pero que se enfermaba al pobre. Pero que se enfermaba al pobre. Como dice, ah, es Borja, ya sabe. Ah, sí, es sí, cierto, tiene razón. Vos, ya sabía usted, Morena. Pero se enfermó los enfermos, estaba el pobre. Sí, Antes era más cortito, desde que usted le cortaba. Por Está <risa> vergón, Dios mío. Ahí. No, definitivamente no, hoy. ¿eh? Vamos a tomar entonces unos No, no van a tomar porque no van a tomar porque no les voy a dar, oiga. Porque se van a enfermar. Más todavía. Este, mire, usted cree que un, un este, una perolada de atol de lote con unos granitos de lote adentro. Uh, María. Uh, María. Con una tortita de lote. Una tortita, una rigua una chula, rigua, riguas. No manche, dijo. Ahí con ah, basta. Eh. Le hablan así. Pues sí. Así como la quisiste vos aquella. Cuando comenzaban el canal, estaba viendo el video. Hace vos una y la. Que le salió pura torta, por el cuerpo, ah, por su cuerpo. Por el cuerpo de ella. Vaya, entonces nos vamos a dejar atrás aquí a la celda. A, a, ¿Cómo es? Y pues. 
Bien, ahí está en esa mochila, en esa mochilita se este la gris. Y yo la voy a buscar y la yo, bueno, pero ya vi este, pero de todas maneras no puedo hacer hacerlo grande. ¿Cuánto apostamos, Toño? Vaya. Y pues, como ustedes ya saben, Chabelón comenzará desde el día lunes. Y Marvin por ahí anda también, él va a estar presente. ¿Qué es hijo tu tío? Vaya. Él va Ah, vaya, está bueno. Y este, y como ustedes ya saben, Marvin ahorita no va a estar trabajando. Vamos a estar grabando acá, ¿verdad? Porque Marvin eso sí puede grabar acá en este canal ahorita porque él está fracturado de su brazo por andar jugando, ¿verdad? Se, se quebró una esquinita del brazo y ahora anda como que es este Popeye, solo de un lado, ¿verdad? Porque por andar jugando, el pobre hombre se desquició el brazo. Y ahorita Rubén lo acaba de llevar allá donde el venado que lo saben, ¿verdad? Bueno, ayer se fue a hacer unas placas allá a, a Sonsonate. Ahora anda allá donde el venado que lo saben, pero anda súper hinchado y morado todo lo que se llama el brazo, el gonce del brazo, va. Y pues más tarde en un video lo van a ver porque ahí va a estar presente él donde estemos haciendo los tamalitos, aunque sea para que los esté grabando, como no se puede ayudar por la mano, ¿verdad? Y ahorita no puede ni manejar porque no aguanta mover su brazo. Así es de que ese accidente que tuvo Marvin el día de antier, el día del domingo, va. Que por cierto, mi mami sí más le jala las orejas por andar de bobo. Pero aquí vamos a estar con Stephanie, con Jessica, con Marlene, que soy yo, ya me conocen, ¿verdad? Chula de preciosa yo, ¿verdad? Y ah, la envidia contra la hija, la contra la mamá, la envidia. Y pues el día de hoy también la Lucita, ¿verdad? ¿Querés a todo o no querés a todo? Pero sí voy a querer a tol, a que me encanta mira. tol calceta, no va a haber <risa> vaya entonces porque la tola que sea tarde lo vamos a hacer <risa> vaya Isaac Borja ya me voy porque voy con la Sonia la no, con la celidita así se llama la muchacha y que quiere que le diga pues y sabe que me ha gustado de ella, que a, a, acaba de venir y ha agarrado ambiente, fíjese, es bien así, bien relaja. Ah, y pues sí, igual que usted. Sí. ¿Sí? Oh, eh, no, vámonos. Yo respondí, yo respondí mi tía. <risa> Definitivamente vámonos, Estefan. Vamos a ir a conseguir los elotes, como ya les dije yo, ¿verdad? Que don Miguelito me hizo el favor de regalarme elotes. Y pues me dijo, vaya a traer todos los que usted quiera, me dijo. Y pues hace lo que usted quiera y me manda todo el de lote, me dijo. Ok, le dije yo. Para que vean que es bien requerido mi atol, no le hace daño a nadie. Ahí va. No, no tiene, pero para cortar el dedo. Ya venimos, Lucy. Buenos días, ¿a quién? <risa> Ay, yo pensé que yo pensé que no la había visto, no la había saludado. Pues sí. Y miren, aquí vamos el día de hoy para la milpa, como decimos, tengo tiempo, pero tiempo de no caminar por estos terrenos como antes lo hacíamos más seguido, ¿se acuerdan? cuando estaba mi esposo, mi esposo le, le encantaba salir para estos lados porque sobre todo a mamá le gustaba ir de pesca ay, sí, es que siempre solo pescando pasaba de pobre en los, en, los, en los chiflados, solo videos así van a ver, solo videos pescando <ríe> solo de, pe... los videos de pesca entonces. ¿va que sí? sí. ¿usted Ay, es más suscriptora de aventuras o de chiflado tengre? Ah, de los dos ¿de los dos? sí, de los dos ¿fiel? sí Siempre sí, porque a, ahí me acaba de estar diciendo que vio el video de ayer, mira, y así cuando sí. yo lo hice sola ahí tra, eh, trabajando en el comedor. Ah. Y... ¿Aló? <ríe> Entonces, y pues... Sí, ahí van a quebrar las patas. Guinda ¿Ah? <ríe> le van a sacar un montón de avispas que nos piquen allá. Pues sí. Entonces es fiel su, suscriptora, seguidora de los dos canales. De los dos. Y cuando teníamos el, el chambreando. De eso sí no, no lo... ¿Cuánto tiempo hace que, que es este, suscriptora? 
de, del, el primero que encontré fue el que tenían todos que estaban en el grupo. Ah, pues aventura. Ajá. Ese fue el primero. <risa> de ahí el otro creo que quizás como más de un año. Más de un año. Sí. Tres años, cuatro años, para cuatro años. Uy, niño. Aunque me ladran, no me pueden morder. Pues sí. Saluditos con Sagrita hermosa, chula de preciosa. Saludos, mire que vamos casi cerca de sus terrenos. Casi cerca de sus terrenos que tiene a este lado, vamos, mire. A traer elotes. Así es de que... Por ahí le vamos a echar un ojazo. Ay, qué de la pila hasta el contagio. De la pila hasta la tierra. Miren, muchachos, cómo está. Qué terrible esa tormenta que cayó anoche, muchachos. Pero miren, nosotros no estamos molest, más este, fregados como en otros lados. Uy, sí vio el, el gran terremoto que ha pasado. ¿No tiene TikTok? Bien. Tiene TikTok. ¿Cómo se llama en TikTok? ¿Yo? ¿Sí? Ah, ahorita Osita me he puesto. Osita. Ah, Osita. Ah. ¿Y por qué no se puso Conejita? No, porque Osita me recuerda algo, como dijeron por ahí. Ah. <risa> Recordando. Recuerdos. Es que pues sí, hay que recordar recuerdos ahí. No ah. queda de otra, solo recordar. Ah, no osita. <ríe> guardadita la tenía. Sí, guardadita la tenía. No, pero sí le voy a cambiar porque, o sea, la gente más me reconoce como conejita, entonces. Vaya, ¿ves? Sí, conejita. Vaya. Entonces, mi conejita y osita. Ya hablo, ¿no? <ríe> Ay, Jessica. Pásale, don Barry, venga, sí, hombre, Puh, chica. <ríe> mire que la Jessica ayer me regañó, mire, ve. ¿Por qué le ah. Sinceramente, ¿a usted le gusta que le digan eso? Pues como la verdad de que no, no, desde, no. Mi Yagi, desde que mi Yagi este, empezó con esa su locura, la mayoría solo así me dice. No, pero a usted le gusta que le digan así o le ah. incomoda. No, Ay. a mí no me incomoda. La cuestión de si todos ya me hablan así, de este, en esa forma. Modo, que mire la Jessie ayer si masitos me pega mi porque ¿Por vio mi es que siento que es una falta de respeto porque él no se llama así <risa> <risa> se llama Rufino, se llama. pero mire es que como así lo tengo agregado yo en el teléfono no, pues sí, Henry sí. me lo agregó así va Ajá. entonces y me dice como Henry solo así le decía es que y me decía sí me dice, Ajá, me Henry modo, solo así le decía Ajá. entonces viene Henry y me lo agregó va como el, había cambiado de teléfono me lo agregó y me dice Marlene me dice, ahí te agregué a Don Barry, me dice, váyale. Pero yo después va de buscarlo como Rufino, como mamita, como Rufino. Rufino y crees que lo hallaba, mamita. Y de ahí le digo, Henry, ¿cómo me agregaste a Don Rufino? Pues, y no Don Barry, Marlene. Me... <risa> así es de que así le quedó y hasta la vez no le he cambiado el nombre. Y ayer la Jessica vio que así Vaya, se llama su contacto. Tienda, pero... <risa> <risa> ayer la Jessica vio en el contacto que yo así lo tengo y me dije, me le borra y me le cambia porque don Rufino se llama, fíjese, me dice, y es brava la mona guada. Pero, pero a veces uno de personas lo trata de decir con cariño. Ah, y exacto. Lo dicen con, Ajá, de mala es que forma. depende, depende de mala cómo forma. lo digan, depende también cómo lo digan. Vaya pero vez. Yo creo que ya los que lo conocen lo, le han de decir así por cariño, ya no es por un apodo. Por un apodo, ajá, es que no es un apodo, no es que es por cariño. Ajá. Porque ya, este, yo. Cariño eso. <ríe> yo pues sí se enoja, mire. Así fue, no fue con. Pero el suyo, el suyo, ¿cómo le dice? Conejita. Vaya, es como, como diferente, conejita. A don Barry. Yo no le hallo diferencia. Yo no le hallo diferencia. Es por barrigón. Así dejémosle ahí, leyendo. Cada quien tiene su voz. Pero por aquí, por aquí. Allá. Pero de todas maneras, la Jessica lo defiende a capa y espada. Gente, que no se preocupe. Bien defendido. ¿no? Sí, esta mujer sí que de veramente. No, pero está bien que lo defienda. Sí, no, sí. Ella prefiere mejor al, al abuelo y a la abuela que a la propia ella, mujer vaya, que la parió. Vaya, 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 los celos, Ay, los celos. ¿Cuál es celo? Estamos en la misma. Eh. Porque yo defiendo más a mi abuela que a mi propia mamá. Va. Vaya, Jessica. No, yo defiendo a todos igual. Claro y pelado. Y por qué? Porque no tengo mucha comunicación con mi mamá en el sentido de que voy a estar conviviendo mucho con ella. O sea, no me he criado con ella, sino que ah. la persona 
diferente. Sí, ahí sí es diferente porque, uh -huh. porque este, bueno, los bichos estos cuando Yo estaban chiquitos, este, bueno, yo trabajaba y mami se hacía cargo de ellos, pero yo nunca, este, ¿cómo se llama? Nunca me... Ajá, exactamente. Como otras personas, hermanos, que tengo que dicen que, que mi mamá los abandonó por, por irse a trabajar a San Salvador. ¿Y quién les daba de comer? Pues les digo yo. Pues si no de allí venía el... ¿Quién les daba de comer cada 15 días que venía la viejita con montones de cosas para donde ellos? Es como que no te habían dicho que usted nos había abandonado. Ajá, exactamente. Y se dedicaba a, dedicar, a, a cuidar. A cuidar. A, comer, a dar donde ah, Exactamente. Si no había nadie que los cuidara y uno se puede cuidar solo y, y, la, y la mamá o la abuela es la que se hace cargo de dar la comida, uno no tiene por qué generar Exactamente. Pues porque ahí, ahí ya sabemos quién es el ¿Y cuántos años persona? tiene de estar sin su mamá? Yo... Que tengo como unos siete años. Ah, pues sí, es que, pues, hay razón. ellos viven, o sea, cerca, pues casi a la par. Pero el problema es de que yo no, yo no convivo con ellos. Yo no convivo con ninguno de los dos. Yo solo con mi abuela. Yo, mi abuela ha sido siempre. Pero todo. su mamá está con su papá o con otra persona. Sí, no, están juntos, pero igual yo, yo no, no. Digamos que no soy hija. Así. Ah, no, 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 no. <risa> y ella no ve los videos. No. <risa> no, no. Ah, pues sí, no, porque si no se va a sentir mal. No, y aunque los mire, yo, yo le digo en la cara lo que es, porque, o sea, no me han criado ellos, yo a ellos le tengo, le tengo cariño. Resentimiento, pero... dijo la Jessica para el papá, resentimiento. No, dijo. Pero es Ay, que... es que los que no... Nada. Mejor. <risa> <risa> algo más. Ajá, algo más. Lo que no me gusta hacer sentir mal a las personas, pero hay unas personas que se lo merecen. Ah. Es que hay algunas que sí, pero hay otras que no. Es que los, los padres que se desentiendan de los hijos no se, no se deberían de llamar, de, de llamar padres ni madres. Ahí está. Mm. Bueno, para bien. vos, para vos, ya si hacía lo legal, ¿quién es tu papá? Ah, sí, o sea, papá. o sea, papá que, que lo hay que te haya dado el cariño como papá, pues, o sea, desde que naciste prácticamente. Mi abuelo. Vaya, ve. Ya ve. <risa> sí, es que, es que ella viera cómo lo defiende capa y espada porque cuando la Jessy nació eh, yo estaba en una sala de, de que había quedado así como un poco débil en la, en la primerita persona que lo chineó fue él ve. la chineó sí, fue él esa fue, esa fue el primer, la primera persona que lo chineó y después que ya mi madre ya me fue a sacar ahí, ya fue que yo, yo fui la última que la chinía. Porque ya este, cuando uno queda así débil y pues lo sacan a uno luego, luego de ahí, pues uno ya tiene que agarrar camino, ya no puede estar uno ahí más. Y pues él fue el que fue al cunero primero y, y, y lo fue a ver, la fue a ver y ahí mi mami y de ahí yo pues, ya que ya me fue a sacar mi mami de ahí. Pero sí, la primera persona que la chinió a ella fue él. Aparte de las enfermeras, pa, obviamente, porque las enfermeras son las primeras Pero que no la chingan. Las primeras logradas. Es que como así toda la vida, desde, desde tiernita, pues hemos estado juntos. Ajá. En familia, Ajá, Ajá, exactamente. Y vea que tiene uno más de 20 años de estar con mi mamá. Sí. Sí. Y ella sí. tiene 19 años. O sea, ella tenía tiempo el de estar con mi mamá cuando ella nació. Así es de que quizás por eso el cariño de que ella le tiene como. Porque ella prácticamente lo defiende acá a pie de espada, él como no, fuera un papá. Yo no tenía el cariño de un verdadero papá, o sea, como el que engendró. Que... Es que mira, padre no es el que engendra, sino el que cría. Así es, así es. Y la el verdad que es que... Y así es su mamá, padre y madre. Así es, así es de que, y pues, y el viejito de toda, toda la vida, yo a la Jessica y a todos les digo yo, de que yo a él lo respeto, y lo respeto y se lo digo, no se lo digo solo aquí en cámara, no que lo, se lo he dicho a varias gente. De que yo a él lo respeto porque él nunca de los nunca jamás en la vida nos ha faltado el respeto. Como hay padrastros que le faltan el respeto a las, a las hijastras. Así es de que como, y a ninguna de nosotras, a ninguna. Entonces yo por eso a él lo respeto y pues le doy gracias a Dios porque mi madre ha encontrado a alguien que, que de verdad valga la pena. ¿va? Porque hay personas que es paja, paja dijo. <risa> Así es de que con este video quizás nos vamos a ir despidiendo mucha y vamos a terminar de llegar porque por allá está la milpa. Terminemos de llegar, ¿verdad? Porque si no, nos va a agarrar la tarde aquí y no vamos a alcanzar a hacer ni siquiera un tamal. 
yo creo que esto de aquí ya lo conocen. La puerta es automática, ábrete sésamo. <ríe> y pues no sé si metámoslo. Metámoslo porque para eso traemos camisa manga larga para meternos. <ríe> porque esto pica, gente. Sí, ya veo que es plan hiladera. Fíjese, este, tal vez vio usted, Stephanie, cuando los bichos habían hecho una casita de, de palo aquí, arriba, ¿Sí? de madera. ¿Sí? <ríe> Ay, no, solo recuerdos. Solo los recuerdos quedan, dijo. Solo queda suspirar. <ríe> solo queda suspirar. Y ahí está el viejito pelo nieve. Mira. Pobrecita, viejita, a ver desde qué hora nos está esperando. <ríe> Buenos días. Mire que nos agarró la tarde. Porque a Isaac se le ocurrió enfermarse. No se pudo enfermar en otro momento. No se pudo enfermar en otro momento. Ah, es que hoy me voy a ir a hacer los tamales yo y... Pues sí, ya se la va a llevar. No, ahí lo vamos a llevar un poquito cada uno. Para que... Ay, todavía, mire, están, está ese, ese. Sí. Miren, ve. Todavía está el. No, a las nueve. Está bueno, Jessica. Entonces nos vamos a ir viendo en otro video, mi gente linda, chula, de preciosa. Así es de que vamos a una pequeña pausa y regresamos en otro video.